হ্যালো গাইস আজকে আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে এইচ টি এম এল এর কাস্টম ডেটা অ্যাট্রিবিউটস অ্যাকচুয়ালি কাস্টম অ্যাট্রিবিউটস যেটা আমরা কাস্টম বলছি এই কারণে কারণ আমরা এইচ টি এম এল এ এতদিন যে অ্যাট্রিবিউটগুলো ব্যবহার করেছি যেমন ধরুন আমরা কী কী ইউজ করেছি আমরা শুরু করে দিই এখানে এইচ টি এম এল ফাইভ আমি একটু টাইটেলটা লিখে ফেলি যে কাস্টম ডেটা অ্যাট্রিবিউটস তো আমরা কি কি অ্যাট্রিবিউট অ্যাট্রিবিউট দেখেছি মূলত আমরা সচরাচর কি লিখি অ্যাট্রিবিউট আসলে কি যেমন ধরুন আমরা একটা ট্যাগ লিখে এইচ ওয়ান এইচ ওয়ান আমরা দিতে পারি দিস ইজ হেডিং তো এখানে আমরা সচরাচর কি কি অ্যাট্রিবিউট দিয়ে দিয়েছি আগে যেমন ধরুন যে ক্লাস ইকুয়াল হেডিং স্টাইল এটা একটা ক্লাসটা হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট আর হেডিং স্টাইলটা হচ্ছে ভ্যালু দেন আমরা আরেকটি অ্যাট্রিবিউট ইউজ করেছি সেটা হচ্ছে আইডি দেন আমরা ভ্যালু দিয়েছি তাই না তো এটা হচ্ছে আমি দেই যে হেডিং আইডি ওকে এখানে যে কোনো কিছু আপনি দিতে পারেন আমি এটাকে একটু বড় করে নিই তো এখন আমরা হচ্ছে এইচ ওয়ান এইচ ওয়ান আমরা এইচ ক্লাস দিয়েছি আইডি দিয়েছি আচ্ছা আমরা ফর্ম বানিয়েছি তারপরে আমরা ফর্মে আরও অনেক অ্যাট্রিবিউট দিয়েছি যেমন ধরুন টাইপ ফর্মে আমরা টাইপ ইউজ করেছি তারপরে প্লেস হোল্ডার ইউজ করেছি এ ধরনের আরও অনেক অ্যাট্রিবিউট আমরা ব্যবহার করেছি তাই না তো এগুলি হচ্ছে বিল্ট ইন অ্যাট্রিবিউট অর্থাৎ এই অ্যাট্রিবিউটগুলো বিল্ট ইন যেগুলি ব্রাউজার চিনতে পারে এবং আমাদেরকে দেখায় যে এই অ্যাট্রিবিউটে কি কি আছে কিন্তু আপনি যদি কাস্টম অ্যাট্রিবিউট নিজের বানানো অ্যাট্রিবিউট ইউজ করতে চান সেক্ষেত্রে আপনাকে এইচ টিম এল ফাইভ এই সুযোগটা দিয়েছে এইচ টিম এল ফাইভ ইউজ করে আপনি কাস্টম অ্যাট্রিবিউট তৈরি করতে পারবেন যেহেতু আপনার এখন মনে হতে পারে যে কেন আমি কাস্টম অ্যাট্রিবিউট ইউজ করব অবশ্যই আপনার এইচ টিম এল ফাইভ নিয়ে যখন আপনি অ্যাডভান্স কাজ করবেন যখন আপনি ইভেন গেম ডেভেলপ করবেন কিংবা এইচ টিম এল ফাইভ নিয়ে এখন অনেক কিছু করা যায় তো জাভা স্ক্রিপ্টের সাথে যখন আপনি কাজ করবেন এইচ টিম এল ফাইভ নিয়ে তখন আপনার এই কাস্টম অ্যাট্রিবিউট অনেক বেশি পরিমাণে ইউজ করা লাগবে আমরা আস্তে আস্তে যখন এই কোর্সটাকে আপগ্রেড করব তখন আমরা আস্তে আস্তে সব কিছু দেখাবো আপনাদেরকে তো এখন আমরা চলুন যে অ্যাট্রিবিউটটা কীভাবে লিখতে হয় এইচ টিম এল ফাইভে কাস্টম অ্যাট্রিবিউটস এইচ টিম এল ফাইভে কাস্টম অ্যাট্রিবিউট লেখার জন্য আপনারা যে কোনো একটি ক্লাস যে কোনো একটি ট্যাগ নিতে পারেন যে কোনো ট্যাগ যে কোনো ট্যাগে আপনি দিতে পারেন যেহেতু আমরা এই পুরোটাই এইচ টিম এল ফর্মেটে আছে তাই না তো আমরা ধরেন একটি ট্যাগ নিলাম যে ট্যাগটির নাম দিলাম ধরুন ডিভ তো ডিভের মধ্যে আমি কিছু আচ্ছা ডিপ না নিই আমরা একটু সহজ করে দিই তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে তো আমরা ধরুন এখানে নেই এইচ টু এইচ টু এর মধ্যে আমরা দিস ইজ হেডিং উইথ কাস্টম অ্যাট্রিবিউটস আচ্ছা তো এখন আমরা দিস ইজ হেডিং উইথ কাস্টম অ্যাট্রিবিউটস লিখলাম এটা জাস্ট আমি এখানে রিলোড দিলে দেখবেন যে জাস্ট এখানে সিম্পল হেডিং আর কিছু না এখন এর মধ্যে আমরা সচরাচর ক্লাস আইডি এগুলো ইউজ করি তাই না তো আপনি এখানে যেটা ইউজ করতে পারবেন কাস্টম অ্যাট্রিবিউট হিসেবে লিখতে হলে আপনাকে একটা ফর্মেট ফলো করতে হবে যে ফর্মেটটি হচ্ছে অ্যাট্রিবিউটস নেম দেন ইকুয়াল এখানে অ্যাট্রিবিউটস ভ্যালু তো এখানে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে অ্যাট্রিবিউটস নেমের আগে একটা জিনিস আপনাকে লিখতে হবে সেটা হচ্ছে ডেটা তো এই ডেটা কথাটা যদি আপনি না লেখেন তাহলে এটা কাস্টম অ্যাট্রিবিউট হিসেবে গণ্য হবে না সুতরাং ডেটাটা সব জায়গাতে লিখতে হবে আর এখানে আমি এখানে ছোট বড় ইউজ করেছি এটা আসলে জাস্ট আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য এখানে এভাবে আপনারা করবেন না তো এটা আপনারা এখন বললে বুঝবেন না এটা ক্যামেল কেস বলা হয় তো যদি ক্যামেল কেসের প্রথম অক্ষরটা ছোট হয় এবং পরের ওয়ার্ডের প্রথম অক্ষরটি বড় হয় যেমন ধরুন যে কথার কথা ফার্স্ট নেম এভাবে ক্যামেল কেস লিখতে হয় তো আমি জাস্ট এটা সিম্পল হিসাবে দিলাম তাহলে কি করতে হয় ডেটা নামটা লিখতে হবে তারপরে একটি অ্যাট্রিবিউটস নেম দেন অ্যাট্রিবিউটসের ভ্যালু এটা হচ্ছে ফর্মেট তো ফর্মেট আমি লিখে ফেলি ডেটা ড্যাশ অ্যাট্রিবিউটসের নাম কি তো আমি দিলাম হেডিং স্টাইল বা হেডিং দেন আমি ইকুয়াল ডাবল কোটেশন এটা কিন্তু একটা কাস্টম অ্যাট্রিবিউটস হয়ে গেল তো এভাবে আমরা আমাদের কাস্টম অ্যাট্রিবিউটস এখানে আপনি স্টাইল দিতে পারেন যে কোনো যে কোনো কিছু লিখতে পারেন এখানে যে ধরুন যে 
heading style custom style custom heading style আপনি এভাবে দিতে পারেন তো এখন দেখুন যে আমরা ব্রাউজারে যদি যাই এই ব্রাউজারে রিলোড দেওয়ার পরে কি হয় ইনস্পেক্ট করেন ইনস্পেক্ট করার পরে দেখুন যে ডেটা হেডিং কাস্টম হেডিং স্টাইল আপনি যদি এখানে ক্লিক করেন ক্লিক করার পরে দেখুন যে কিছুই আসবে না অর্থাৎ সিলেক্টর হিসেবে আসবে না বাট এই অ্যাট্রিবিউটসটাকে আপনি জেস বা জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে কাজ করতে পারবেন তো এই হচ্ছে আমাদের কাস্টম অ্যাট্রিবিউটসের লেখার ধরন বা স্টাইল যেটাই বলুন না কেন তো এভাবে আমরা যখন আমরা কোনো অ্যাডভান্স প্রজেক্ট করব বা যখন আমরা অ্যাডভান্স কাজ করব তখন আপনারা এটার গুরুত্ব এবং এটার ব্যবহার বুঝতে পারবেন তারপরে আমি আগে থেকে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিলাম যাতে করে পরবর্তীতে আপনারা অন্য কারো টিউটোরিয়াল দেখেও যেন বুঝতে পারেন তো এই ছিল কাস্টম ডেটা অ্যাট্রিবিউটস তো সবাই ভালো থাকবেন আর বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবেন আল্লাহ হাফেজ